പാർക്കിൻസൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സിലും എല്ലാം ഡോക്ടർ വളരെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളാണ് ഈ പാർക്കിൻസൻ്റെ ജനിതക ഘടന കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗവേഷണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുതരം ഗവേഷണമാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വലിയൊരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുതരം റിസർച്ച് ആണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാർക്കിൻസൻസിനുണ്ട് വിദേശ നിർമ്മിതമായ വളരെ വില കൂടിയ ടെക്നോളജിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്ററുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൊഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടോടപ്പ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലേക്ക് അടുത്ത വർഷം വേണമെങ്കിൽ പോകാം ജനിതക കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള റിസർച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫണ്ടിങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇൻഡോ ജർമ്മൻ കൊളാബറേഷനുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ഫോക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലെ എൻ ജി ഒ ആണ് അതിൽ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി എൻ ഐ എച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ടിങ് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ടു പോയിന്റ് ത്രീ മില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് സെന്റേഴ്സ് അതായത് ഭാവിയിൽ ഈ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ഒരു രോഗമല്ലെന്നും ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും ജനിതക ഘടകങ്ങൾ അതിൽ വളരെ പ്രത്യേകത വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണെന്നും ആ ജനിതക വൈകല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ആയിരിക്കും ഭാവി അപ്പം ഇന്ത്യൻ രോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ജനിതക കാരണങ്ങൾ വിദേശ കാരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പാർക്കിൻസൺ രോഗികളുടെ ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതൊരു വലിയ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് സബ് സെൻറ്റേഴ്സും നാല് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ചേർന്ന് ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന വലിയ പഠനമാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ എന്താണെന്ന് അതനുസരിച്ച് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജനിതക ഘടക ഘടന അനുസരിച്ചും അതിലുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങളും ആ വൈകല്യങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും